നമസ്കാരം ഞാൻ നവീൻ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീർപ്പിച്ചൊരു പാവം മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്ത് കലൂര് ദേശാഭിമാനിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ജീവിതം അവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് സ പഠിക്കാൻ വളരെ എന്താ പറയുക മുന്നോട്ടായതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിലായിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആറാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നതല്ല ആറാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഹിൽ വാലി ഹൈസ്കൂൾ തൃക്കാക്കരയിൽ എറണാകുളം അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ഒൻപത് വരെ പഠിച്ചു പിന്നെ പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കനായതുകൊണ്ട് എന്നെ സ്കൂളുകാരും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല പക്ഷേ വീട്ടുകാരെ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഞാൻ സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് അവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ലിസിയിലാണ് എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കോളേജ് ഡേയ്സ് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയൊക്കെ പഠിച്ചത് ഓൾ സയൻസ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കച്ചേരിപ്പടിയിൽ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഏകദേശം എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു കോളേജിലൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലേ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ എനിക്ക് റിലയൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് റിലയൻസിൽ റിലയൻസ് ഇൻഫോകോം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ വെബ് ഗ്രേഡായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു രണ്ടര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത ബാങ്കിങ് ഇതിലോട്ടായി ഐ സി സി ബാങ്ക് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷെയേഴ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം അത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു കൊല്ലം അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മോർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അവിടെ സ്റ്റോർ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് അങ്ങനെ കയറി പിന്നെ എന്തോ ഈ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക അഭിനയം ഇങ്ങനെ തലക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമായിരുന്നു ആ സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോളേജ് വെച്ചാണെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മോഡലിങ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു തരംഗം വരുന്നു മോഡലിങ് തരംഗം വരുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി റാം ഷോസും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭീകരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അന്നത്തെ സമയത്ത് നമ്മളായിരുന്നു രാജാക്കം മരുമുക്കില്ല രാജ്യത്ത് മുറിവുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം പേര് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്കൂ കോളേജ് സമയത്ത് എനിക്ക് മോഡലിങ് രംഗത്ത് അവസരം കിട്ടി അതിനുശേഷം ചെറിയ ചെറിയ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അതിൽ ചെയ്തൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കൊച്ചു കൊച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പതുക്കെ അങ്ങനെ 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 നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ മിന്നൽ കേസരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് മുപ്പതോളം സീരിയലുകൾ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചെറിയ ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ എന്താ പറയുക ഈ സിംഗിങ് സിംഗിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആക്ഷൻ സോങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതല്ലാതെ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അഭിനയത്തിനോടൊരു താല്പര്യം വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മോഡലിങ് തരംഗത്ത് ആ ഒരു രംഗത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ സീരിയൽ ആ രംഗത്ത് നോക്കിക്കൂടാ എന്ന് ചോദിച്ച് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ചോദിച്ച് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊന്ന് നോക്കിക്കൂടാ എപ്പോഴും നല്ല സമയമല്ല ചെറുപ്പത്തിലല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത് കുറേ ഹിറ്റ് സീരിയലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കായംകുളം ക
ഒരു വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അയാൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ അയാളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാളുടെ രൂപമൊക്കെ മാറി അത് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ഫാൻറ്റസി സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് രൂപമൊക്കെ മാറി അയാൾക്കൊരു കുതിരയുണ്ട് പിന്നെ കുതിരപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അത് എന്ത് പ്രശ്നം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നെത്തുക അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീരശൂര പരാക്രമി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികം ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി പക്ഷേ അതിലും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എനിക്കൊരു കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു അറിയോ വേറെ ആരും അല്ല കുതിരയായിരുന്നു കുതിരപ്പുറത്താണ് ഈ മിന്നൽ കേസരി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കുതിര ഓടിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ഏത് നേരെ ചോദ്യം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോലും അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ കുതിരന അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു കുതിര ചാടും പൊങ്ങി നമ്മളെ വലിച്ചെറിയും നിലത്തിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആദ്യം കുറേ പേര് പേടിപ്പിച്ച് പിന്നെ എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കുതിരയും ഞാനും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അമ്മയിൽ അങ്ങോട്ട് സെറ്റായി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീൻ എടുക്കണമല്ലോ എന്നുവെച്ചാൽ ഇയാൾ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര വലിയ തൊപ്പിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സൂപ്പർമാൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ബാക്കിലൊരു ഷോളും എന്താ പറയുന്നത് കുതിരപ്പുറത്ത് റൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് അതാണ് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ട് രാത്രി ആയപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുതിര പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിനയത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുതിര കുതിരനെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു ടെൻഷൻ പക്ഷേ എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത ദിവസം ഒന്ന് ക്ലിയറായി പിന്നെ ആദ്യം ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ആദ്യം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു കൂടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു കാര്യം കുറച്ച് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അവർ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല വെച്ചങ്ങ് പിടിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാരൻസ് തന്നെയാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാര്യം അമ്മ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അമ്മക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഭിനയം ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പുള്ളിക്കാരി ആദ്യം അവിടെ ചെന്ന് അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ മോഡലിങ്ങിന് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പറയും നമ്മുടെ ഫാഷൻ ഷോ ഒക്കെ പോകുന്നു പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ സീരിയലിൽ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതിലും ഒന്നും കൂടി താല്പര്യം കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഞാനൊരു കലാകുടുംബം കൂടെയാണ് പഴയ നമ്മുടെ പഴയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ണിമേരി ഇല്ലേ പഴയ നടി ഉണ്ണിമേരി ഉണ്ണിമേരി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്മ അതായത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്ര മോള അപ്പം എൻ്റെ അമ്മായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അമ്മ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മായി വഴിയാണ് എനിക്ക് എൻട്രി കിട്ടിയത് ഇതിലോട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം കാര്യം ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി അപ്പം ഇപ്പോഴും മോശമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അഭിനയം ഇല്ല അപ്പം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം തമാശ തമാശ പോലെ കാണരുത് ഇത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി തുടങ്ങി വെച്ച ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഭാര്യ അതിലുമേറെ സപ്പോർട്ടായി കാര്യം ഭാര്യയ്ക്ക് ആദ്യം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഭിനയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അരയ്ക്കോ വലിയ നെഗറ്റീവായിട്ടൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര
എന്നുള്ളതിന് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിലോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ അങ്ങനെ വില്ലനൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ കഥ സന്ദർഭമായിട്ട് ഒത്തിണങ്ങി പോയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഈ രൂപത്തിൻ്റെയാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സും അതുപോലെ വില്ലൻ ക്യാരക്ടേഴ്സും രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമാണ് പോലീസും വില്ലനും അത് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് തന്നെ കാര്യം പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫിസിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഭാവങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ബാലാമണിക്ക് ശേഷം ബാലാമണി എക്സ്ട്രീം വില്ലനാണെങ്കിലും അത് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ശേഷമാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിൽ എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി അത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ചാനലിൽ ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പുറത്ത് വില്ലനായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീരിയലാണെങ്കിലും അതിലും വില്ലനും വില്ലനാണെങ്കിലും അതിലിടയ്ക്ക് ഇയാളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് പോലീസ് വേഷങ്ങളിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് സർക്കിളുടെ വേഷങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ വില്ലനും അതൊരിക്കലും എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു കോമഡി ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നിട്ടാ ഇതുവരെയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല നോക്കട്ടെ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം സമയമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് സ്വന്തം ജാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യ ടി വിയിൽ സെവൻ ടു സോറി സെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് നമ്മുടെ സീരിയൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സീത സീരിയൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ലിറ്റ് ടൈപ്പ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീത സീരിയൽ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ പറയുന്ന ഞാൻ നവീൻ എന്ന എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച അതായത് എൻ്റെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ പറയാം തമാർപ്പട ഫ്ലവേഴ്സിൽ ചെയ്ത അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് വില്ലത്തരങ്ങളൊന്നുമില്ല ആൾ പാവണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാര്യം തോന്നിയിട്ടുള്ളതല്ല അത് തന്നെയാണ് ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ ഭയങ്കര വില്ലനും എന്താ പറയുക സീരിയലിൽ ഭയങ്കര വില്ലത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെറുപ്പിച്ച് എന്താ പറയുന്ന എവിടെ ഇപ്പം പുറത്ത് പോയാൽ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ അവനായിട്ട് സംസാരിക്കണം കേട്ടോ അവൻ്റെ ഇത് ശരിയല്ല നോട്ടം ശരിയല്ല അവൻ്റെ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഭയങ്കര വിമർശനങ്ങളാണ് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടമാർപ്പടാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിലാക്സേഷനാണ് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗെയിം അതുപോലെ ഫുൾ ഫൺ പാക്ഡായിട്ടുള്ളൊരു ഷോ ആണ് ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറയാം ഒന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ അഴിച്ചുവിട്ടേക്കണം അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം കറണ്ട്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടമാർപ്പടാറ് സീത ജാനി ഈ മൂന്ന് സീരിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിര